发烧了，大夫。有大夫吗？我们院大夫在开会呢，他没有装会诊，不就是发烧吗？先去等着吧。不是。新梅，新梅，你怎么样了？你能听到说话吗？我已经做好了。哦，没事儿，没事儿。特别烫，烧得一定很厉害，这个怎么办呀？大夫，大夫，喊什么呀？喊什么呀？要拿体温计来了吗？来，测量体温。啊，新梅，能量体温了。不已经烧成这样了，还有什么好量的呀？啊啊啊！别吓我，新梅，怎么办呀？救我！大夫，他找我了。大夫，你快来看看他，他烧得特别厉害。赶紧打退烧针。咱们院里退烧针都用完了，这可、个、怎么办？大夫，你可一定要救救他，大夫。那赶紧去县医院拿呀。真是天气。我去，我去。好，小伙子，我马上跟县医院联系你。屋里降温。来，进屋，进屋。先不看看你，再去念稿子呢，害得你病得那么严重。睡，我要睡，睡是吧？新梅，你等一会儿啊，我很快就回来。热水，我们也没有水喝，让别人坚持一下吧。啊，这怎么坚持啊？有人在吗？谁呀、啊？三更半夜的。哎，你好，旁边医院的病人没有热水。你烧退了吗？吓死我了！我好多了。初心，不让你想写一写不成？嗯
，这上面怎么写着于老三的名字啊？你不是在给你自己写检查、啊？这件事情是因我而起的，是我连累了大家，所以我想着把所有人的检查都写了。这能行吗？这笔记会被看出来的吧？所以啊，我管几个女知青要了笔。只要我写字的时候笔记稍微变换一下，书记他看不出来。一个大队的检查笔记都由你一个人写，你非得累出毛病来不可呢。哎呀，我求你了，你就让我写吧，要不然我心里难受。那好吧。你这是干嘛呀，舒柔？劝是劝不动你的，我就跟你一起写呗。舒荣，你不用不用跟我客气。你补谁的裤子呢？你哥的。希望没这么个，你还不肯原谅他？他还发誓要好好照顾你呢，你信吗？他说的可认真了。我哥啊，这辈子只对一件事认真，就喜欢鼓捣那堆破铜烂铁，一鼓捣一整天，什么半导体啊、破铁片啊，净整些没用的。谁还没个爱好啊？我觉得你哥他挺好玩的。嗯，他也不是我哥，我也觉得他挺好玩的。问题是他是我亲哥，我们全家都指望着他呢。他但凡争气点，我们家都不至于是现在这样。哎，我哥裤子给我补吧。没事儿，我来补吧。你都哭了一整天了，眼睛都那么肿。再说了，这种针线活最费眼睛了。你呀，虽然嘴上嫌弃你哥不争气，可是我知道你心里啊，还是挺向着他的。嗯，我被你说个都有点想我哥哥了。你哥当然好了，你哥现在在当兵，未来前途无量。我们家赵子博同学，哎，可就难说了。舒荣，舒荣。我给你把被子上的灰给掸掉了。哎，听说呀，哎，哎让一下，让一下。听说呀，明天要干重体力活，所以呢，你就早点睡吧。谢谢你啊，哎，谢什么？从今往后啊，咱们就是最好的朋友了。不过呀，你以后少和赵新梅在一起，她太凶了。新梅她是我最好的朋友，你说她跟说我是一样的啊啊？对对对，哎。我就欣赏你这一点，咱们是一类人啊！以后咱们三个人都最好的朋友金梅，你怎么在这儿坐着不回去睡觉呀？我睡不着，想我妈了。哎，你不睡，我也不睡，我在这儿陪你待会儿。你别感冒了。哎，没事，你听着吧。
你知道我怎么一下子就醒了吗？怎么了？我梦见我爸爸了。我都不知道他现在怎么样了，有没有好一点？我做的梦啊，是一个噩梦。在梦里边儿，爸爸他遇到好多危险。傻丫头，梦是反的，你爸肯定没事的，平平安安的啊。哦、<笑>我也这么跟我自己说的。你说，要是你爸现在站在我面前，他会跟我们说什么？爸爸会说：“回去睡觉。<笑>”要要是你妈妈呢？你妈妈看到了，他会怎么说呀？让我妈看见我们俩，肯定。也会说让我们快点去睡觉。嗯，我妈妈也会这么说的。